Bien, vamos a continuar con la segunda parte del tema del periódico de la noticia. Y esta vamos a hablar de las características de la noticia. ¿Qué vamos a poder observar acá? Que las características que tiene una noticia debe tener la veracidad, que son los hechos que deben ser reales, verdaderos y por lo tanto verídicos, que se puedan verificar. Debe tener objetividad, narrar los hechos tal como sucedieron sin emitir opinión. Debe tener interés humano, despertar la curiosidad y el deseo de saber. Claridad, que es exponer los hechos en forma ordenada y lógica. Debe tener brevedad, seleccionar los datos más importantes y precisos, evitando las repeticiones. También debe responder a cuatro preguntas fundamentales. ¿Qué pasó? ¿A quién? dónde y por qué. También no nos olvidemos que debe ser general, debe ser de interés social y no particular. Actual, que son hechos o acontecimientos recientes. Debe ser oportuna, mientras más rápido se dé a conocer un hecho noticioso, mayor valor posee. También debe ser novedoso, los sucesos deben ser nuevos, poco comunes, raros o desacostumbrados. Veamos ahora la estructura que tiene la noticia. Vamos a observar que una noticia tiene un titular, que es lo más significativo de la noticia. Tiene un led, que es el primer párrafo en el que se destaca lo esencial de la noticia. El cuerpo, que es el desarrollo de la noticia completa en orden de importancia. Tiene la epígrafe, que sintetiza toda la información. Tiene la fotografía que ayuda a demostrar la veracidad de la noticia. Y por último, el pie de foto, que es un texto corto que explica la fotografía. Pero también podemos observar en otros autores que manejan diferente la estructura. Que es lo mismo similar, fíjense. Tiene el título, antetítulo, la entradilla, sumario o entresacado. Tiene el autor... Y la imagen que es la foto y la pie de foto. Entonces, también tienen otros autores su punto de ver sobre la estructura de la noticia. Seguimos con la estructura. También nos dicen que son los titulares, el antetítulo, el título, el subtítulo, el led o la entradilla, que es una pregunta quién, quién, cuándo y dónde, cómo y por qué. Y de ahí viene el cuerpo de la noticia, que son los datos en orden decreciente y los detalles. Siguiendo el modelo de la noticia que hemos visto, las características y funciones de sus partes son la epígrafe y el titular, que tienen la misión de proporcionar lo esencial de la información, pero también por objetivo suscitar el interés del lector, invitándolo a leer la noticia, de ahí su importancia. La bajada es una síntesis de lo más importante del texto, por lo que debe ser llamativa. Led o entradilla es el primer párrafo, o unas líneas iniciales en que se resume lo esencial del hecho noticioso. Su redacción responde a las cinco preguntas fundamentales. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? ¿Puede faltar alguno de tales elementos o añadirse otro para qué, cómo, etcétera? Acá podemos observar también otro ejemplo de otro autor de las partes que tiene una noticia. La fecha de publicación el epígrafe, el titular, la fotografía, el cuerpo, la noticia, etc. Veamos ahora el periódico escolar. El uso del periódico escolar, ¿qué nos permite? Nos permite acercamiento a las expresiones que, con, que conocen interés personal, facilidad de aprendizaje, interés por investigar, pensamiento independiente y crítico, y se pueden crear debates. Los referentes son reales. Eso es lo que nos permite el periódico escolar. Una comunicación oral y escrita. En lo oral, ¿qué podemos obtener? Una oralidad continua, un sonido, varios mensajes a la vez, un tono de voz, gesto, memorización. Y tiene que ver más con las emociones y los sentimientos. En lo escrito... Se recibe un solo mensaje a la vez, una distancia crítica, una respuesta más racional al gesto 
y a la emoción y la lectura de cada receptor es distinta, ¿ya? Varios significados. También nos da un lenguaje periodístico. El lenguaje tomado como una organización de elementos vinculados por un conjunto de reglas o relaciones en donde si se modifica o falta uno de los elementos provoca una alteración del sistema. Quiere decir que el lenguaje periodístico es muy importante para obtener una noticia. La imagen ¿no? debe dar credibilidad y objetividad, forma en que se ven los hechos, una visión parcial los focos de atención y la pie de foto y el mensaje que quiere transmitir. Cantidad y rapidez. El bombardeo de la información, a mayor información, mayor selección. El periódico proporciona una recepción más mediata o meditada a diferencia de otros medios de comunicación masiva. Entonces, para hacer un periódico escolar, ¿qué debemos hacer? Los primeros párrafos contienen la información más importante, ¿no? Y nos hacemos esta pregunta para responderla. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Y hay que hacer un reportaje, ¿no? Y el reportaje debe procurar responder las siguientes preguntas, ¿no? Que ya he mencionado anteriormente. Y esos datos o resultados de la investigación deben ser corroborados con los gráficos o imágenes de respaldo. La entrevista debe citar a, a los autores, puede ser directo del entrevistado o indirecto, ¿no? datos generales del, del entrevistado, propósito de la entrevista, tema o tema de la entrevista, formulación de preguntas. Es necesario solicitar permiso al entrevistado para publicar la entrevista y sus fotografías. Una vez que termine la entrevista, sí o sí hay que pedirle permiso para poder publicar lo que él ha dicho o ha informado. La reseña representa los rasgos más distintivos de una persona, evento, animal o cosa. El redactor resumirá una cantidad de información que se destaque, los puntos sobresalientes, lo que se desea comunicar. Y por último tenemos la opinión, que es la editorial Conciencia y Opinión del Periódico frente a un hecho. Ya tenemos la caricatura que comunica opiniones a través del humor gráfico y el artículo del autor, eh, donde el autor expresa su opinión sobre un hecho de re responsabilidad, responsabilizándose por lo escrito. Entonces es muy importante también el artículo en una elaboración de un periódico. Muy bien, muchas gracias por su atención, querido estudiante. Espero que hayan comprendido en forma clara y sencilla lo que es el periódico y las noticias, la estructura que tienen cada una de ellas, las características, las partes y el fin, ¿no? El beneficio que nos da el periódico, la noticia en forma escrita con referente a los otros medios de comunicación que tenemos. Bien. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente clase y hasta luego. Cuídense.